오늘 본문 말씀을 영적 스승이 가진 다섯 가지 감사라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 말씀을 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘은 스승의 주일로 우리에게 귀한 말씀 허락하여 주셨고 우리가 먼저 하나님을 믿게 된 거, 먼저 은혜의 부르심을 받게 된 거, 먼저 주의 말씀을 깨닫게 하신 거, 이 모든 것이 하나님의 은혜이고 이 은혜를 어떻게 사용해야 되는지 우리에게 가르쳐 주시는 귀한 말씀 주심을 감사합니다. 우리에게 이 다섯 가지 감사가 충만한 삶을 살수 있도록 인도하여 주셨고 우리를 통해서 양육된 모든 자녀들이, 영적인 제자들이, 성도들이 이 감사가 더욱 넘치고 풍성하여 져서 이 감사에 대한 기록이 이 감사가 얼마나 풍족하여 졌는지 우리 교회의 역사 속에서 더욱더 분명하게 기록되고 풍성하게 기록되고 잘 계승될 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서 함께 하심을 믿사오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 자 오늘 말씀을 통해서 여러분들이 묵상해야 될것 같이 생각하고 예배 후에 나눠야 될 내용들은 다음 과 같습니다. 다섯 가지 감사이기 때문에 다섯 가지 내용에 대해서 질문을 한번 던져봤습니다. 첫 번째는 영적 스승은 어떤 목표를 가지고 삶을 감사하나요? 두 번째는 영적 스승은 누구를 중심에 두고 사역함을 감사하나요? 세 번째는 영적 스승은 영적 자녀에게 무엇을 줄수 있음을 감사하나요? 네 번째는 영적 스승은 자녀들에게 어떠한 본을 보임을 감사하나요? 다섯 번째는 영적 스승은 자녀들이 어떻게 됨을 감사하나요? 이 다섯 가지 감사의 내용을 질문으로 만들어 봤습니다. 여러분들 말씀을 들으시면서 이 내용 정리하시고 예배 후에 함께 이 내용 가지고 또 토론하고 묵상하는 시간 갖도록 하겠습니다. 자 오늘 본 말씀은 이미 먼저 함께 묵상할 말씀들을 통해서 소개했던 것처럼 총 다섯 단락으로 나눠서 보고자 합니다. 첫 번째가 1절에서 2절로 어떤 환란 속에서도 복음을 전하는 일꾼되게 하심을 감사하는 것이 바로 영적 스승이 가진 첫 번째 감사의 내용입니다. 대살로니가 전서 2장 2절 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라. 우리가 인생을 살다 보면 은 그리고 하나님의 일을 열심히 해야지 하다가도 사실은 하나님의 말씀 전하는 게 결코 만만치가 않아요. 현대 사회에서는 더이 부분이 심각해졌습니다. 우리가 몇년 전에는 이 팬데믹으로 말미암아 사람을 만날 수가 없었어요. 그래서 물리적으로 이것을 전하기가 힘들었어요. 근데 지금은 이제 정서적으로 전하기가 힘들어요. 왜? 많은 사람들이 이제 종교에 대해서 무용론을 가지고 있답니다. 그래서 나는 하나님을 믿어요. 하지만 교회는 안 다녀요. 라는 이 퍼센티지가 교회 다니는 사람보다 사실 좀더 많아졌대요. 그렇다는 것은 우리가 하나님의 말씀을 배우고 가르치는 일이 이루어지지 않는 사람들이 하나님을 믿는다는 사람들 중에서도 훨씬 많아졌다는 걸 의미해요. 그들이 개별적으로 나는 하나님 믿지만 혼자서 열심히 공부해요 하는 사람들은 사실 찾아보기가 힘들어요. 그래서 우리가 말씀을 전할 수 없는 환경이 더 많아진 거, 더 나아가서 심리적으로는 우리가 말씀을 전한다 그러면 은 그것을 싫어하는 사람들이 많아졌어요. 그것을 강요라고 여기는 거예요. 우리가 사랑을 나누고 하나님의 복음의 은혜를 나눈다고 생각하지 않고 저들이 저걸 가지고 장사한다. 저들이 저걸 가지고 우리를 강요한다. 그래서 심리적 저항감은 이전보다 훨씬 더 커졌습니다. 그래서 우리가 말씀 전하는 것이 사실 제가 다른 시대하고는 구별하기 힘들지고 비교하기 힘들지만 제가 어렸을 때보다는 제가 찬주 나이 때보다는 훨씬 힘들어진 게 사실이에요. 저는 고등학교 시절에 참 감사했던 것이 제가 교회 다니는 사람으로 모범적으로 살지 못했어요. 그런데 제가 목회자의 자녀라는 것 때문에 고등학교 때 갑자기 친구가 저한테 와서 질문을 하는 거예요. 하나님 믿는다는 건 뭐야? 교회 다니는 사람들은 왜 교회를 다니는 거야? 그 질문을 갑자기 불쑥 던지는데 제가 그때 더 감사했던 건 뭐냐면 그 바로 전주에 교회에서 10편 연속강의 설교를 하는데 10편 16편 말씀을 배웠어요. 제가 10편, 16편 말씀을 가장 사랑하게 된 이유가 바로 여기에 있습니다. 
바로 전주에 10편, 16편 말씀을 우리에게 주셨는데 제 친구가 질문한 내용에 정확하게 답할 수 있는 것이 바로 10편, 16편 말씀이었어요. 그래서 자연스럽게 제가 열심히 설교 듣는 사람도 아니었어요. 잘 조는 사람이었어요. 근데 그날은 이상하게 이 말씀이 잘 들렸고 잘 이해됐고 잘 간직되었고 그것을 주중에 제 친구가 뜻하지 않게 질문을 해서 그것을 대답하는 그런 기회를 얻게 되었었어요. 이런 것이 제가 실제로 고등학교 때 경험했던 것입니다. 대학 때에도 재밌었어요. 군대를 갔다 와서 여러 가지 경험에 대해서 얘기하는데 저는 대학 때에도 그렇게 이렇게 특별하게 영적인 사람이다, 교회 다니는 사람이다 이렇게 내놓고 생활하지는 않았어요. 적당히 친구들하고 화합을 이루면서 제가 지킬 건 지키지만 그것을 막 경계하면서 미워하거나 그들을 비난한 적이 없어요. 그래서 어쩔 때에는 제가 교회 다니는 사람으로 내 친구들이 봐줄까라는 궁금증도 있었는데 제가 군대 갔다 와서 이런저런 경험한 걸 얘기했더니 제 친구가 대뜸 그렇게 얘기하는 거예요. 진성에는 종교인이잖아. 교회 다니는 사람이잖아. 그래서 교회 다니는 사람들은 좀 달라. 그제 친구는 교회도 안 다니는 사람이었어요. 그래서 사실은 내가 그리스도인으로 산다는 거 그리스도의 복음을 전한다는 게저 어렸을 때는 그렇게 어렵지 않았어요. 자연스러웠어요. 그리고 그런 이야기하는 것을 친구들이 미워하지 않았어요. 막지 않았어요. 그런데 지금은 사회적인 그런 분위기가 그런 얘기를 하면 은 정말 외면당하고 비난당하는 분위기더라고요. 그러니 우리가 복음 전하는 것이 얼마나 힘들어요. 그런데 사도 바울도 자기가 전도를 하는 그 과정 과정에서 어떤 곳에서든 순족하게 받아들이지만 어떤 곳에서는 엄청난 핍박이 있었어요. 그런데 사도 바울이 무엇을 감사했느냐? 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였던 것. 정말 힘들었는데, 정말 어려웠는데 그래도 하나님이 이곳에서 복음을 전하게 해주시더라. 그래서 사도 바울은 환란 속에서도 복음을 전하는 일꾼된 것을 감사했어요. 사실 우리가 첫 번째로 감사해야 될 내용은 바로 이 감사예요. 하나님 저에게 복음을 먼저 주셨는데 은혜를 먼저 주셨는데 믿음을 먼저 주셨는데 제가 제 자녀에게 제 배우자에게 제가 사랑하는 사람들에게 내 친구들에게 나랑 같이 일하는 사람들에게는 그래도 좀 전할 수 있어야죠 전하게 해주세요 그나마 나한테 호의를 갖고 나하고 커뮤니케이션이 좀 되는 사람인데도 이런 사람들에게도 못 전하면 제가 얼마나 무능하고 부족하고 자괴감이 들겠습니까 하나님 제가 어려운 환경에 반대에 직면하더라도 복음을 전하게 해 주십시오. 이렇게 기도하고 전할 때 하나님께서는 이 기도의 응답을 들어주시고 우리로 하여금 감사할 수 있는 기도의 환경을 조성시켜 주신다는 것입니다. 그래서 우리가 먼저 이 기도를 하나님께 드리고 이 기도의 역사를 맛보는 것이 영적 스승이 가져야 되는 가장 중요한 경험이고 첫 번째 감사의 제목입니다. 두 번째는 3절에서 5절로 사람이 아닌 하나님을 기쁘시게 하는 복음의 일꾼이 되게 하여 주옵소입니다 자, 데살로니가 전서 2장 4절 말씀 우리 함께 읽어봅시다. 시작! 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니오 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 자, 이 내용은 우리가 복음 전할 때 굉장히 중요한 겁니다. 우리가 복음을 전할 때에는 단순히 저처럼 이렇게 설교하고 성경공부 모임하고 끝나지 않아요. 여러분들이 삶의 현장에서 복음을 전할 때는 훨씬 더 복합적인 작용이 필요합니다. 그래서 각자가 받은 하나님의 은사를 따라서 어떤 사람은 재능을 받았고 어떤 사람은 물질을 받았고 어떤 사람은 시간을 받았는데 내가 시간을 투자하고 재능을 기부를 하고 물질로 성기면서 전해야 될 경우가 많아요. 그런데도 불구하고 이 사람들이 복음을 받아들이지 않고 도리어 나를 모함하면 우리 어떤 생각이 들어요? 아 내가 이루려고 했나? 속된 말로 자괴감이 들 때가 있겠죠. 실망할 때가 있어요. 때로는 좌절할 때가 있어요. 그런데 이것은 우리가 누구를 보면서 했던 거냐면 한 사람 한 사람을 보면서 그 사람에게 나의 기대치, 그 사람에게 나의 목표치를 뒀기 때문이에요. 그런데 하나님께서는 그렇게 하지 말라는 거예요. 오직 하나님을 중심에 두고 하나님이 좋아하시는 일을 하는 거예요. 
하나님이 기뻐하시는 방법대로 하라는 거예요. 우리가 하나님을 기쁘게 하는 방법대로 한다는 이 주제에서 벗어나고 이 중심에서 벗어나면 은 우리가 그 사람들을 어떻게 내가 원하는 쪽으로 움직일 수 있을까라는 생각에 세상적인 기준으로 세상적인 방법으로 접근하게 되는 경우가 많아요. 그런데 그럴 때에는 어떤 일이 일어나느냐라는 것을 오늘 데살로니가 2장 3절과 5절에서 우리에게 가르쳐줘요. 여러분 제가 3절, 우리 화면에는 나타나 있지 않지만 주보를 보면서 읽어드릴게요. 우리의 견모는 간사함이나 부정에서 난 것이 아니오 속임수로 하는 것도 아니니라. 우리가 하나님을 보고 하나님의 뜻을 이루기 위해서 복음의 사역을 하지 않으면 우리가 원하는 것을 이루고 우리가 원하는 방법이나 상대방이 원하는 방법을 쳐주다 보려면 우리가 무엇이 생기게 되냐면 간사해져요. 사람이 아주 약아져요. 얄팍해진다는 거예요. 그리고 나쁜 짓을 해도 괜찮다고 생각해요. 왜? 내가 좋은 일 하려고 하는 거니까 결과가 좋으면 됐지. 그러면서 이 나쁜 짓을 하게 돼요. 그리고 끊임없이 사람들을 속여요. 하나님이 안 된다는 거 된다 그러고 하나님이 준다고 한적 없는데 준다 그러고 자기가 없는 거 있는 척해요. 그래서 끊임없이 이런 불법이 자행됩니다. 누구를 중심에 뒀을 때는 사람을 중심에 뒀을 때에는 더 나아가서 우리가 우리의 욕구를 채우기 위해서 하면 5절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 너희도 알거니가 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님께서 증언하시느니라. 우리가 나의 욕구를 이루기 위해서 나의 욕구를 이루는 방법으로 사람을 끌어들이기 위해서 할 때에는 우리는 어떤 탈을 쓰게 되냐면 아첨하는 탈이나 탐심의 탈을 쓰게 된다는 거예요. 그래서 하나님의 의가 나타나지 않아요. 그런데 우리가 하나님을 보면 은 하나님을 기쁘시게 하는 방법을 우리가 고수하면 은 오히려 하나님의 뜻이 이루어져요. 그래서 참된 감사의 제목이 나오게 됩니다. 더 나아가서 우리가 중요하게 봐야 되는 것은 내가 하나님 뜻대로 해도 되네? 하나님 뜻대로 하는 것이 오히려 하나님이 기뻐하시는 방법이고 나를 이 방법을 통해서 일할 수 있도록 하나님 환경을 조성해 주시고 결과를 책임져 주시네? 사실 우리 믿음의 스승이 먼저 경험해야 될건 이거거든요. 이 경험이 없으면 우리가 세상적인 방법으로 하려고 그래요 학원 운영하듯이 다 하고 세상 정당 운영하듯이 하고 세상 회사 운영하듯이 하려고 그래요. 근데 그것이 하나님의 방법과 정면으로 배치되는 경우가 굉장히 많아요 그래서 여러분들 우리가 감사해야 되는 것은 하나님이 중심에 있고 하나님이 기뻐하시는 방법으로 우리가 복음사역하게 하심을 그것을 감사할 줄 알아야 돼요 그러니까 결과를 보고 하는 것이 아니라 동기와 과정과 목표가 오른지를 봐야 돼요 오직 하나님의 뜻, 하나님의 영광 하나님이 기뻐하시는 내용으로 그래서 이첫 번째, 두 번째는 엄밀히 말하면 하나님과 우리 관계에서 영적인 스승이 어떤 태도를 가져야 되는지를 우리가 보여줘요. 어떤 환란 속에서도 하나님 복음의 사명을 감당하게 해주십시오. 내가 하나님 중심에 두고 하나님을 바라보면서 일하게 해주십시오. 이두 가지가 하나님 앞에 기도가 되었을 때이 감사의 제목을 우리가 드릴 수 있는 열매를 하나님이 허락해 주신다는 것입니다. 이것을 먼저 경험한 것이 영적 스승이고 이런 감사가 넘치는 스승이 영적으로 건강한 스승이란 겁니다. 그리고 나서 세 번째서부터 다섯 번째는 사랑과 사랑 관계, 우리 스승과 제자 관계에서 나타난 거예요. 셋째는 요구하는 자가 아니라 영적 자녀들을 위해서 목숨 더 내어주는 복음의 일꾼이 되게 하심을 감사하는 거예요. 우리가 6, 7절부터 확인할 수 있는 것처럼 특히 7절에 기록되어 있습니다. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데 유순한 자가 되어 유머가 자기 자녀를 기른 것 같이 하였으니 즉 우리가 권위를 주장할 수 있다는 건 뭐냐면 내가 영적인 것으로 너희들을 먹이면 너희들이 육적인 것으로 나의 부족함을 채워주는 거 우리가 하나님이 더 우리에게 풍족하게 주신 것으로 나눔으로써 서로 균등하게 만들려는 것이 사실은 하나님께서 우리에게 더 많이 주신 이유예요. 그래서 우리가 서로가 서로에게 축복의 통로가 되는 게 너무나 당연해요. 그래서 구약 성경에서도 예수님도 이것이 당연하다고 얘기하셨어요. 그런데 어떤 거짓 선생들이 무슨 짓을 하냐면 내 이익을 채우려고 내가 주는 것에 값을 매기기 시작해요. 조건이 돼버렸어요. 너희들이 이거 안 하면 나안 해줄 거야. 하나님은 값 없이 조건 없이 우리에게 주셨는데 우리는 조건을 달고 우리가 이것을 무기화해요. 우리의 권력화해 버려요. 그래서 이것을 파는 거예요. 그럴 때에는 우리는 하나님의 복음의 일을 하는 것이 아니라 우리가 원하는, 우리가 바라는 것을 이루는 탐욕의 도구로 
영혼들이 이용하게 됩니다. 그리고 이렇게 하지 않더라도 사도바울을 한 걸음 더 들어간 거예요. 우리가 욕심으로 구하지 않고 조건으로 되걸지 않았더라도 지금 이 복음을 받는 사람들이 너무 연약해. 그리고 주위에 나쁜 사람들이 너무 팽배해 있는 거야. 그래서 내가 복음을 가지고 들어갈 때 사람들이 세간경을 끼고 보는 거예요. 경계하는 거예요. 우리가 사실 복음을 지금 전한다고 했을 때 세상 사람들이 엄청 경계하는 게 있어요. 각종 이단들이 한국 사회를 엄청 휘둘렀기 때문에 이 하나님을 모르는 사람들, 교회를 안 다녔던 사람들도 이 이단들의 이름을 알아요. 그래서 우리가 복음을 가지고 들어갈 때 먼저 경계해요. 혹시 이단 아니에요? 이거 내가 배워도 되는 건가? 경계하는 사람들이 많아요. 근데 이럴 때 내가 그들에게 뭔가를 구하게 된다면 은 내가 궁핍한 것이 그들에게 드러난다 그러면 은 오히려 그것이 이 사람들이 우리를 잘못 판단하는 근거가 될수 있겠다는 거예요. 그래서 사도 바울은 마땅히 구할 것도 구하지 않고 도리어 내 목숨까지도 주는 걸 아까워하지 않는 삶을 살게 된 거예요. 난 너희들에게 아무것도 구하지 않아. 원하는 거 아무것도 없어. 더 나아가서 나는 내가 복음만 주는 것이 아니라 내 목숨도 너희들에게 주기를 기뻐하는 사람이 된 것을 너무나 감사해. 나의 사랑이 그만큼 지금 커지고 있어. 이 얘기를 하는 거예요. 정말 순수하고 조건 없이 값 없이 주는 사랑을 베풀게 되는 거예요. 근데 왜 이것이 감사의 제목이 되느냐라고 했을 때 여러분도 우리 하나님은 우리가 잘하나 안 하나 보고 우리에게 주시는 분이 아니에요. 우리가 앞서 누가 보건 말씀에서 달란트 비유나 문화의 비유를 통해서 봤던 것처럼 하나님이 우리에게 일하라 그랬을 때는 그냥 일하는지 보고 잘하는지 보고 우리에게 문화를 주시는 거 아니에요. 그리고 달란트 주시는 거 아니에요. 먼저 달란트를 주고 문화를 주고 일할 수 있도록 환경을 조성하고 우리에게 시간과 재능과 물질 주시고 은사와 직분과 사명 주시고 일하라 그러세요. 이것이 하나님이 우리에게 일을 맡기실 때 보여주시는 모습이에요. 그래서 우리가 더 헌신하겠습니다. 연약한 자를 위해서 우리가 더 수고하겠습니다. 합당한 것까지도 우리가 거절하면서 더 나아가서 목숨까지 드리는 삶을 살겠습니다. 라고 결단하고 이것이 하나님 뜻에 기쁘게 여겨지면 은 우리가 이렇게 살아야 된다가 아니라 이렇게 살수 있도록 만들어 주신다는 거예요. 이 일을 할수 있도록 만들어 주신다는 거예요. 여러분들이 스승 되었을 때이 신비를 경험하기를 저는 강절히 기도합니다. 우리가 평상시에는 이거 못하지, 이거 우리 소화 안 되지, 우리가 어떻게 이걸 감당해. 그런데 감당하게 하세요. 거기에 신비가 있어요. 난 자격이 없고 능력이 없고 환경이 안 되는 사람인데 한다고 했을 때 하게 하세요. 그래서 요구하는 자가 아니라 영적인 자녀에게 더 주는 사람이 되는 거예요. 그런데 이때 놀랍게 우리가 경험하게 되는 게 무엇이냐면 우리는 하나님께서 하게 하셨기 때문에 해요. 그런데 사람들은 아니 여러분들은 넉넉하지도 않고 풍족하지도 않고 경험이 있지도 않았는데 어떻게 그런 일을 하세요? 어떻게 그렇게까지 하실 수가 있어요? 신비로워하는 거예요. 그래서 사람들은 우리가 특별한 사람이라고 봐줘요. 그런데 나중에 이거는 나쁘지 않은 게 가까이 지면 가까워질수록 우리가 더 많은 것을 나누면 나눌수록 이 사람들이 알게 돼요. 어, 이 사람 특별한 거 없는데? 어, 이 사람 더 가진 거 없는데? 어, 이 사람 나보다도 못했는데? 근데 어떻게 이렇게 큰 일을 했지? 하면 은 결론은 한 가지로 귀결돼요. 아, 이 사람이 한 것이 아니라 하나님이 하신 거구나. 그래서 도리어 우리의 연약함이 하나님의 놀라워심을 드러는 도구가 돼요. 그런데 이것으로 끝나는 것이 아니에요. 하나님이 하나님이 하게 하셔서 우리가 했는데 하나님이 주셔서 한 건데 하나님이 결과를 책임져 주셔서 할수 있었던 것 뿐인데 하나님도 이것을 우리의 공로로 칭찬을 해주세요. 착하고 충성된 종아 네가 작은 일에 충성하였으니 나의 잔치에 놀골 다스릴 권세를 얻을 것이다. 이게 신비예요. 우리가 능력이 없고 자격이 없고 경험이 없을 때 도리어 하나님의 일을 더 열심히 하도록 기도하면 은 하나님이 이루어 주시면서 사람들은 나를 통해서 하나님을 인정하게 되고 믿게 되고 하나님은 우리를 통해서 일하셔놓고 너참 잘했다라고 칭찬해 준다. 더 나아가서 우리가 섬긴 대상이 연약하고 부족하고 죄악된 사람이었으면 하나님은 뭐까지 얘기해 주시냐면 내가 너한테 빚졌다. 자문 말씀을 보면 은 가난한 자들에게 베푼 거는 하나님께 구워준 거라고 얘기했어요. 야 내가 너한테 빚졌다. 너 정말 잘했다. 내가 그빚 갚을게. 우리는 어, 그때 너무 황소한 거예요. 아니 하나님 제가 제가 가진 것 중에 하나님이 주시지 않은 것이 없는데 무슨 빚을 줘요. 
하나님이 주셨으니까 됐죠. 근데 하나님은 그거를 또 우리의 공로로 업적으로 인정해 주신다는 거예요. 그래서 여러분들 이 셋째는 우리한테 너희들 철저하게 헌신해 무조건 무릎 꿇어 이게 아니에요. 이거는 세상이 우리를 착지할 때 쓰는 그런 논리예요. 하나님은 우리가 능히 일을 할수 있게 해요. 그래서 사도 바울은 어떻게 했어요? 그가 텐트 메이커를 하면서 천막을 만들어서 팔면서도 복음도 전하고 전도단도 다 이끌 수 있도록 하나님께서 그의 재능을 통해서 물질의 축복을 주셨어요. 할수 있게 하신 거예요. 못하는데 무조건 다 털털 팔아서라도 내가 한, 하란 대로 해? 이게 아니에요. 여러분들 이것을 깨달으셔야 되고 이것을 경험하셔야 됩니다. 그리고 네 번째는 복음을 위한 수고와 경건한 삶의 본이 되게 하셨다는 거예요. 다시 한번 강조합니다만 우리가 세상을 살다 보고 하나님의 뜻대로 일하려 그러면 은 이렇게 사는 사람을 찾기가 힘들어요. 하나님 말씀대로 하는 그 예를 우리가 발견하기가 힘들어요. 샘플이라도 있으면 참 좋겠는데 샘플도 찾기 힘들 때가 있어요. 하지만 어딘가엔 있어요. 어딘가엔 우리의 스승을 준비해 놓으시고 우리가 그 길을 갈수 있도록 우리보다 먼저 일하신 하나님께서 항상 우리를 위한 준비를 다 하고 계세요. 그런데 평상시에는 안 보이는 거예요. 내 주위에서는 안 보이는 거예요. 그리고 내 주위에서 나에게 얘기하는 모든 사람들은 야 그건 안 돼. 그렇게는 안 돼. 그런 방식으로는 안 돼. 계속 안 된다고 얘기해요. 그래서 우리가 내적으로도 안될 이유가 너무 많이 생기고 외적으로도 못할 이유가 너무 많이 생기는 거예요. 그런데 그럴 때일수록 하나님은 우리를 어떻게 하게 만드시느냐. 우리 대살로니가 전서 2장 9절 한번 읽어봅시다. 시작! 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 패를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 네, 이상하게 우리가 더 수고할 수 있도록 하시더라. 이건 못하는 일인데 그런 방식으로는 안 되는데 그거 견딜 수 없는데 그런데 수고할 수 있는 능력을 주시고 여권을 조성해 주세요. 우리가 살면서 이것을 잘 보셔야 돼요. 특히 잠원 말씀과 연결해서 제가 여러분들에게 소개해 드리고 싶은 내용은 잠원에서는 악한 거, 하나님께서 가장 경계하시는 것 중에 하나가 무엇이냐면 게으름이에요. 좀더 자자, 좀더 눕자. 근데 때로는 우리가 하나님이 좋은 환경을 주신 것을 우리가 게으름으로 채워버리는 경우가 있어요. 하나님이 우리가 더 수고하고 더 애쓰고 내가 중요하다고 여기는 것들 더할수 있는 환경을 주신 것을 내가 게으름으로 바꿔서 버릴 때가 있다는 거예요. 근데 그거는 잘못한 거예요. 그런데 저 같은 경우가 그 하나님께서 나의 모든 삶의 시간을 조절할 수 있는 환경을 조성시켜 주셨어요. 그랬을 때에는 내가 얼마든지 수고하고 더 애쓸 수 있어요. 그러면 내가 수고하고 애쓰는 것을 복음을 위한 수고로 치환시켜야 돼요. 근데 내가 이것을 내가 원하고 내가 놀고 내가 게을러지는 것으로 치환시켜 버리면 은 나는 이 감사의 제목에서 멀어지는 사람이에요. 이 은혜에서는 멀어지는 사람이에요. 내가 제자를 양육할 수 있는 자격이 안 되는 사람이 돼버려요. 그러나 내가 이 모든 것을 조율할 수 있는 환경을 주셨을 때 내가 말씀에, 기도에, 섬기는 일에 양육하는 일에 더 하면 은 하나님께서 이 일에 반드시 열매를 맺게 하세요. 지금 데살로니가 교회가 바로 그 일에 열매의 증인이에요. 그러면서도 우리가 어떤 삶을 살게 하느냐 데살로니가 2장 10절에서 나타난 것처럼 우리가 너희를 믿는 자들 향하여 어떻게 거룩하고 울고 흠없이 하였는지에 대하여 너희가 증인이요? 하나님도 그러하도다. 아니 저렇게 살아면 안될 텐데 저렇게 살면 은 망가질 텐데 저렇게 살면 은 이용당하다가 끝날 텐데 라는 데 아니라는 거예요. 오히려 하나님 말씀대로 거룩하게 의롭게 죄를 멀리하면서도 살수 있도록 열매 맺을 수 있도록 우리에게 하나님께서 인도해 주신다는 것입니다. 그래서 그 안에서 열매를 맺었잖아요. 그 열매가 바로 대살로니가 교인들이어서 너희가 증인이요 하나님도 그러하다고 라 얘기하는 거예요. 우리가 더 수고할 수 있도록 우리가 더 거룩한 삶을 죄하고 멀어지는 삶을 살수 있도록 하나님이 우리를 지키셨고 그 안에서 너희라는 대설리가 교인이라는 내 제자라는 성도라는 열매를 맺었기 때문에 이것은 누구도 부인할 수 없다. 너희들도 나의 증인이고 하나님도 나의 증인이고 세상을 향한 
증인이 바로 너희들이고 하나님이다. 우리가 이것을 경험하며 감사할 때이 교회는 정말 하나님이 기뻐하시는 교회가 돼요. 하나님이 기뻐하시는 가정이 됩니다. 그런데 우리가 이 시간을 조금 전에도 말씀드렸던 것처럼 내 게으름으로, 내 탐욕으로, 내 오락으로 치환시켜 놓으면 은 여러분 오히려 그것은 열매가 있는 게 아니라 징계가 많아진다는 거 여러분들이 꼭 기억해 주시길 바랍니다. 마지막으로 다섯 번째가 제가 여러분들과 가장 열심히 나누고 싶은 내용이에요. 우리가 무엇을 감사할 것인가, 우리 인생의 목표가 무엇이 돼야 되는가 라고 했을 때 권명과 위로와 격려로 하나님 나라의 영광에 합당한 일꾼을 양육함을 감사하자. 자, 우리는 자녀를 낳아야 돼요. 특히 영적 자녀를 낳아야 돼요. 즉 영적인 제자가 있어야 돼요. 그것이 사실은 예수님께서 승천하시면서 우리에게 주신 명령이고 우리가 이 지상에서 가장 중요하게 여겨야 될 내용이에요. 제자 삼으라 제자 삼으라. 앞서도 교회가 균형을 이루지 못하면 큰 어려움이 있다고 했던 게 우리가 목회자로서 열심히 설교만 한다고 해서 제자가 저절로 양육되진 않아요. 제자들하고는 좀더 깊이 있고 인격적인 교제가 필요해요. 특히 질문과 대답을 통해서 그들이 이해하지 못하는 것, 잘못 이해한 것을 우리가 분별하여서 잘 인도해 줘야 돼요. 예수님과 열두 사도 안에서도 그 일이 이루어졌고 우리 전통적으로 모든 교회에서 일이 이루어졌어요. 그래서 설교하고 끝나는 것은 여러분들 안 돼요. 우리가 자녀들하고 같이 예배드리는 걸로 끝나면 안 돼요. 승리한성을 통해서 여러분들 주보를 만들어서 여러분들이 가정에서 가정예배를 다시 드릴 수 있도록 계속 건면하고 이것을 할수 있는 자료를 제공하는 이유는 설교로 끝내지 마시라는 거예요. 양육으로 옮겨가야 돼요. 양육을 통해서 성장이 이루어져요. 그래서 우리가 어떻게 양육하느냐 했을 때 대살로니가 2장 11절 말씀이 우리에게 굉장히 중요한 교훈을 줍니다. 우리 대살로니가 전서 2장 11절 함께 읽어봅시다. 시작! 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 특히 여기서 권면하고 경계하고 위로한다는 것은 무슨 뜻이냐라고 했을 때첫 번째는 그들이 잠자는 자들을 권면해서 깨워야 됩니다. 아까도 얘기했다시피 게으러 있는 자들이 있어요. 자기 그런 탐욕이나 게으름에 빠져서 나태해진 자들이 있어요. 그들은 우리가 권면해서 깨워야 돼요. 그리고 연약한 자들은 위로해야 돼요. 그 연약함을 우리가 채워줄 수 있어야 돼요. 그리고 방황하는 자들은 경계하면서 격려해야 돼요. 그래서 그들이 방황을 끝내고 하나님께로 돌아올 수 있도록 우리가 그들을 보뜨어야 됩니다. 그래서 여러 환경에 있는 사람들의 마음을 하나로 모아서 아버지가 자녀들을 모아서 그들을 복주기 위해서 하나로 만드듯이 한 공간에 모으듯이 우리도 우리 자녀들이, 우리 제자들이, 우리 성도들이 앞으로 나에게 맡긴 모든 영혼들이 하나님 안에서 모여서 하나님이 주시는 복과 거룩으로 나아갈 수 있도록 그들을 권면하고 위로하고 경계하면서 하나로 뭉쳐야 돼요. 특히 우리가 어디로 모여야 되게 하냐면 교회로 모이게 해야 돼요. 교회에서 말씀을 듣고 말씀을 나누는 것으로 말씀을 통해서 양육받도록 우리가 지도해야 됩니다. 특히 우리가 부모로서 양육할 때세 가지가 항상 필요하다고 얘기한 것이 있어요. 우리가 세상적으로는 그것을 의식주라 그랬죠. 근데 영적으로도 의식주가 있어요. 특히 우리가 하나님의 말씀으로 먹여야 돼요. 그것이 식이에요. 그 음식을 먹여야 되는 거예요. 그리고 우리가 기도의 옷을 입히는 거예요. 건면하는 거예요. 우리가 그들을 위해서 먼저 애통하는 거예요. 그들의 죄를 위해서 기도하는 거예요. 그래서 기도의 의복을 입히는 거예요. 그리고 그들이 평안하게 머물 수 있는 평화의 동산으로서 교회를 우리가 항상 유지하고 준비해야 돼요. 그래서 그들이 교회에 들어왔을 때, 교회에서 평안을 누리는 돌아온 탕자가 아버지를 만났을 때 아버지가 환대하며 잔치를 베푸는 것처럼 우리가 한 영혼 한 영혼을 귀하게 여기면서 그들이 이곳에 오면 감사하고 하나님의 천국 잔치의 맛을 그들에게 나눠줄 수 있을 때 우리는 자녀를 양육하게 됩니다. 그래서 이 일을 위해서 우리가 먼저 준비가 돼 있어야 돼요. 그리고 이렇게 하는 이유가 무엇이냐라고 했을 때 그들이 그냥 편하게 지내게 하려고 거, 그게 아니에요. 그들이 그냥 위로받게 하려고 그건 우리가 전 단계예요. 이곳으로 가게 하려는 전 단계예요. 우리가 이곳에 이르게 하는 그 이곳은 어디냐 했을 때 
대사로니가 전서 2장 12절입니다. 함께 읽겠습니다. 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이니라. 하나님 앞에 합당히 행하는 하나님의 자녀, 하나님의 일꾼, 하나님의 백성, 또 하나님이 세우시는 영적 부모가 되게 하기 위한 거란 거예요. 그래서 그들이 성장하여서 누군가에게 하나님의 복음을 전하는 누군가를 양육할 수 있는 사람이 되도록 우리가 목표를 세워놔야 돼요. 우리가 세상적인 목표는 엄청 많이 세워놔요. 좋은 대학 갔으면 좋겠어요. 좋은 직장에 취업했으면 좋겠어요. 좋은 사람하고 결혼하면 좋겠어요. 좋은 집을 마련했으면 좋겠어요. 평생 편안하게 지낼 수 있는 어떤 물질적인 안전한 장치가 있었으면 좋겠어요. 이런 거 엄청 많이 얘기해요. 그런데 우리가 우리 자녀를 통해서 하나님께 합당한 열매가 맺어졌으면 좋겠습니다. 라는 기도를 안 한다면 우리는 사실 영적인 부모로서 자격이 없는 것이죠. 영적으로 우리 자녀들을 방치한 것이죠. 그래서 우리가 어렸을 때부터 자녀들을 양육할 때이 말을 빼먹으면 안 됩니다. 그리고 이 기도를 빼먹으면 안 돼요. 얘들아, 너희들이 앞으로 어디에서 무슨 생활을 하든지 어떤 상황에 놓이든지 너희들은 예수 그리스도의 복음을 전하고 예수 그리스도의 복음으로 제자 삼는 삶을 살았으면 좋겠다. 이 일이 우리의 평생의 기도의 제목이 돼야 되고 우리의 평생의 교육의 목표가 돼야 돼. 내 자녀들을 통해서 이것이 전혀 이루어지고 있지 않는데 우리가 아이들이 결혼을 안 하고 자녀를 낳지 못하면 얼마나 애통이 하고 얼마나 많이 기도를 합니까? 그런데 우리가 영적으로 이 하나님 앞에 합당하게 자라는 것을 목표로 삼지 않고 기도하지 않는다면 우리는 영적인 부모의 자격이 없는 것이죠. 동시에 우리가 가장 기쁜 일이 무엇이냐? 너희들이 하나님 말씀 안에서 선을 행하는 것. 하나님 말씀대로 지낸 다음을 가장 기뻐하고 너희들을 통해서 더 많은 영혼들이 하나님을 믿게 되었다는 것. 그것이 바로 우리가 영적인 자손, 손자, 손자의 손자를 보는 엄청난 기쁨이거든요. 어른들이 그 얘기를 많이 하잖아요. 내가 내 자식을 낳는 기쁨보다 내 자식의 자식을 보는 기쁨이 훨씬 더 크더라. 그건 영적으로도 마찬가지입니다. 내가 어떤 자녀를 양육하는 기쁨보다 내가 양육한 자녀가 누군가를 양육하는 것이 사실 훨씬 더 기쁨. 그리고 우리가 이것을 목표로 하고 이 일을 감사하는 삶을 살때 우리 자녀들도 이 목표를 동일하게 유지하게 됩니다. 우리가 세상적인 것에서 너무나 감사하고 기뻐하는데 이 영적인 것에서 하나도 기뻐함이 없으면 은 여러분 우리 자녀들이 헷갈려해요. 우리 부모가 원하는 건 뭐지? 우리 스승이 원하는 건 뭐지? 헌금 많이 하고 무조건 자기 지지해 주는 건가? 사실 많은 성도들이 그렇게 착각하면서 살 수도 있어요. 그래서 여러분들 오늘 말씀을 통해서 주신 다섯 가지의 감사의 제목이 우리의 감사의 제목이 되도록 함께 기도합시다. 다시 한번 정리해 보겠습니다. 첫 번째는 어떤 환란 속에서도 복음을 전하는 일꾼이 되게 하시면 감사합니다. 둘째, 하나님 사람이 아닌 하나님을 기쁘시게 하는 복음의 일꾼이 되게 하시면 감사합니다. 이것은 우리가 하나님과의 관계 안에서 기도를 드려야 되는 거예요. 세 번째부터 다섯 번째는 사람을 향한 겁니다. 요구하는 자가 아니라 영적 자녀를 위하여 목숨도 내주는 복음의 일꾼이 되게 하심을 감사합니다. 복음을 위한 수고와 경건한 삶의 본이 되게 하심을 감사합니다. 건명과 위로와 격려로 하나님 나라의 영광에 합당한 일꾼을 양육하게 함을 감사합니다. 이 다섯 가지 감사가 우리 가문에 우리 교회에 넘치면 은 우리는 정말 하나님이 쓰시 기뻐하는 교회와 가정이 되는 거예요. 영적인 명문가가 되고 이 세상의 빛과 소금의 역할을 감당하는 교회가 되는 것입니다. 그런데 이 감사의 제목을 사모하지도 않고 중요하게 여기지도 않고 자녀들에게 얘기도 안 하면 은 우리는 빨리 회개해야 돼요. 빨리 돌이켜야 됩니다. 이것과 반대되는 것을 우리가 원하고 있다면 은 우리는 빨리 죄를 뒤집어 쓰고 하나님의 은혜를 강구해야 돼요. 우리 스스로는 여기서 못 빠져나갑니다. 하나님이 우리를 돌이켜 주시길, 성령이 우리를 회복시켜 주시길 우리 간절히 기도해야 됩니다. 우리 자녀들과 함께하는 기도훈련 내용으로 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리를 먼저 사랑하시고 사랑의 통로를 준비하여 주신 하나님 하나님이 세우신 교회와 믿음의 가문을 통해 우리를 위해 사랑의 통로로 세우신 영적 부모를 만나게 하시고 그들을 통해서 사랑받고 하나님 말씀으로 양육받게 하심을 감사합니다. 우리가 사랑과 말씀으로 양육받았던 것처럼 우리도 하나님을 신뢰하며 하나님이 세우신 복음의 일꾼으로 하나님을 바라보며 
자녀들을 양육해야 하는데 양육하기보다는 지배하고 판단하고 때로는 착취함을 용서해 주소서 우리를 일꾼 삼으심을 감사하며 하나님 바라보게 하심을 감사하며 자녀들을 위해 목숨까지 아끼지 않음을 감사하며 더 많이 수고하여 경건의 본을 보임을 감사하며 하나님이 기뻐하시는 자녀를 양육함을 감사하는 삶을 살도록 도와주소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘